गुड मॉर्निंग बच्चों मैं सोना करनाल बी पी से क्लास एट्थ की इंग्लिश का जो हम पॉइंट पढ़ रहे थे पोर सैंडिस एलिफेंट हमने ये कंप्लीट कर ली है यहाँ तक तो हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है तो मैंने आपको एक शॉर्ट में समरी बताती हूँ आपको इसकी कि इसमें पोइम में क्या था कि एलिफेंट और उसके किंग की कहानी है इसमें ये किस तरह से जब पोरस की अलेक्जेंडर के साथ जंग लगती है जैलम रिवर के किनारे जब उनकी लड़ाई होती है तो जो इसमें पोरस है जो वो जख्मी हो जाता है तो फिर जब एलिफेंट है जो उसका वफादार होता है वो उसके आगे आ जाता है और उसे जितने भी जख्म होते हैं अपने ऊपर सहता है जितने सारे हथियार अपने ऊपर लेता है सारे अटैक उसके होते हैं तो वो लास्ट में बच जाता है जब वो हाथी है जो वो अपनी जान जान दे के भी अपने मालिक को पोरस को बचा लेता है लास्ट में जो एलिफेंट है वो पोरस जो है वो तो बच जाता है लेकिन जो उसका एलिफेंट है वो मर जाता है तो मैं इसके अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी इसके क्वेश्चन आंसर हैं हाउ डिड द एलिफेंट सेव द लाइफ ऑफ पोरस कि एलिफेंट ने किस तरह से पोरस की जिंदगी को बचाया मैंने आपको बताया था इसमें कि जब अटैक हुआ था जब अलेक्जेंडर की फौज ने हमला किया तो इसमें जितने भी तीर वगैरह थे जो भालू वगैरह थे जो भी हथियार थे जहाँ जो अटैक जो हुआ वो पोरस के ऊपर हुआ पोरस जो है इसमें जख्मी हो गया फिर जब जख्मी होने के बाद जब वो गिर गया तो हाथी ने उसकी जिंदगी लाइफ को बचाया था ये कैसे हाउ डिड द एलिफेंट सेव द लाइफ ऑफ द पोरस द एलिफेंट सेव द लाइफ ऑफ द पोरस बाय सेक्रीफाइजिंग हिज लाइफ सेक्रीफाइजिंग होता है अपनी कुर्बान करना अपनी लाइफ जो है एलिफेंट ने पोरस को बचाया अपनी लाइफ को कुर्बान करके उसके ऊपर ही ब्रेवली फॉट अगेंस्ट द ग्रीक एनिमीज एंड रिसीव्ड ऑल द वाउंड एंड इंजर ऑन इट सेल्फ ठीक है और बहादुरी के साथ ही ब्रेवली मीन्स बहादुरी के साथ वो लड़ा किसके साथ ग्रीक एनिमीज जो अलेक्जेंडर की फौज थी वो ग्रीक के थे उनके दुश्मनों के साथ वो लड़ा और जितने भी वाउंड जख्म थे और चोटें थी जो वो उसने अपने ऊपर ली ठीक है क्योंकि वो पोरस के आगे खड़ा हो गया तो जितने भी जख्म और चोटें थी उसने अपने ऊपर ली नॉट अलाउंग दैम टू हार्म हिज मास्टर एनी मोर और किसी को भी उसके अपने मास्टर के पास आने नहीं दिया ठीक है जब पोरस गिर गया तो जो अलेक्जेंडर की फौज थी वो पोरस पे अटैक करने लगी तो जो एलिफेंट था पोरस का वो उसके आगे खड़ा हो गया पोरस के और जितने भी हथियारों के अटैक हो रहे थे जितने भी तीरे आ रही थी एरोज वगैरह आ रहे थे वो सारे हाथी के ऊपर लगे तो हाथी ने अपने मालिक को बचाया और किसी को भी अपने मालिक के पास आने नहीं दिया तो इस तरह से एलिफेंट ने अपने पोरस की लाइफ को सेव किया ठीक है द एलिफेंट सेव द लाइफ ऑफ द पोरस बाय सेक्रीफाइजिंग हिज लाइफ ही ब्रेवली फॉट अगेंस्ट द ग्रीक एनिमीज एंड रिसीव ऑल द वाउंड एंड इंजरीज ऑन इट सेल्फ नॉट अलाउंग दैम टू हार्म हिज मास्टर एनी मोर नाउ क्वेश्चन नंबर टू वट डज द पोइट मीन बाय ऑल दीज डम्प थिंग्स दैट बट क्राई एंड पैंट दे टू कैन लव फॉर गॉड मेड दैम सो so, इस मतलब वट डज अ पोइट मीन बाई इस लाइन में इन जो ये दो लाइन हैं इनमें पोइम क्या कहना चाहता है ठीक है ऑल दीज डम थिंग्स दैट बट क्राई एंड पैंट दे टू कैन लव फॉर गॉड मेड दैम सो इन दो लाइनों में जो है पोइट ठीक है मैरिड ऑप्शन है ना इसकी पोइट तो वो क्या कहना चाहती है इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट इन इन दो लाइन्स में पोइट क्या कहना चाहता है द बीस्ट मीन जो जानवर है बीस्ट होता है खतरनाक जानवर जो एलिफेंट है वो खतरनाक है लेकिन वो फेथफुल है ठीक है भरोसे के लाइक है इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट द बीस्ट आर अनेबल टू स्पीक कि जो बीस्ट है कि जो जानवर है जो खतरनाक जानवर है कौन एलिफेंट वो अनेबल टू स्पीक मीन्स वो बोल नहीं सकता बट दे टू कैन फील पेन एंड एक्सप्रेस देयर इमोशन बेशक वो बोल नहीं सकता है लेकिन उसको भी महसूस होता है दर्द महसूस होती है उसको भी किसी की दर्द महसूस होता है कि कोई खतरे में है कोई मुश्किल में है एंड एक्सप्रेस देर इमोशन वो अपना प्यार दिखा सकता है देखिए जानवर जो होता है वो बेजुबान होता है लेकिन बोल बेशक बोल नहीं सकता है लेकिन वो अपनी फीलिंग्स बता सकता है कि उसको भी दर्द हो रहा है उसको भी किसी की याद आ रही है या वो भी किसी के लिए प्यार रखता है दीज क्रिएचर्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ लविंग ठीक है इन क्रिएचर पे जो क्रिएचर्स मीन ये जानवर जो होते हैं ठीक है ये एनिमल जो होते हैं उनको वो भी प्यार करने के लायक है उनको भी प्यार का हक है क्योंकि बिकॉज गॉड हैज मेड दैम लाइक दैट कि उनको भी गॉड ने ही बनाया है जैसे हमें गॉड ने बनाया है प्लांट्स को गॉड ने बनाया है सबको गॉड ने बनाया उसी तरह जो एनिमल्स हैं उनको भी 
गॉड ने बनाया है उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं उनको भी दर्द होता है वो भी किसी से प्यार करते हैं अगर हम उनको एनिमल्स को प्यार करेंगे तो बदले में वो भी हमें प्यार देते हैं ठीक है क्योंकि वो गॉड के बनाए गए हैं तो इस इन दो लाइन्स का मतलब ये जो दो लाइन है आह दीज डम थिंग्स दैट बट क्राई एंड पैंट दे टू कैन लव फॉर गॉड मेड दम सो कि ये जो डम डम हो गया इसमें बीस्ट की जो अन जानवर हैं बेशक बोल नहीं सकते हैं लेकिन उनको भी फील होता है दर्द महसूस होती है और वो भी अपने इमोशंस को अपने प्यार को बता सकते हैं कि उन्हें भी फील उन्हें भी आ, किसी किसी से किसी की वो भी प्यार करते हैं एनिमल्स अगर हम उन्हें प्यार देंगे बदले में वो भी हमें प्यार देंगे और ये जो क्रिएचर्स होते हैं ये जो ये भी इनको भी प्यार का हक है क्योंकि इनको भी गॉड ने बनाया है हमारी तरह द बीस्ट आर अनेबल टू स्पीक बट दे टू कैन फील पेन एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस दीज क्रिएचर्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ लविंग बिकॉज गॉड हैज आल्सो मेड देम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करने से पहले मैं वो क्वेश्चन नंबर फोर बताती हूँ मैं आपको वट इज द राइम वट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री मैं आपको बाद में कराऊंगी पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं वट इज द राइम स्कीम मैं आपको बताती हूँ राइमिंग है इस, इस पोइम में इसमें राइमिंग वर्ड यूज हुए हैं जैसे बाय डाई स्कैंड एलिफेंट गो फो वाइड प्राइड अरे फ्रे रैंक बैंक टेल फेल मोर सोर बीस्ट लीस्ट पार्ट डॉट बे प्रे स्वॉर्ड लॉर्ड ट्रंक संक हेड ड्रेड पैंट एलिफेंट सो गो ठीक है ये तो ये इनके राइमिंग वर्ड्स हैं तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइमिंग स्कीम कौन सी है इस पोइम में किस तरह की राइमिंग राइम यूज की गई है किस तरह से राइमिंग स्कीम यूज की गई है इस पोइम में द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ ए बी ए बी ठीक है ए बी ए बी मीन्स देखिए ए बी ए बी का मतलब होता है कि देखिए इसका जो फर्स्ट ये जो हमारे फोर लाइन का स्टांजा है ना फोर लाइन का स्टांजा जो है इसमें जो पहला वर्ड है जो लास्ट वर्ड है वो थर्ड के लास्ट वर्ड से मैच करता है और जो सेकंड लाइन जो है सेकंड लाइन लाइन का जो लास्ट वर्ड है स्कैंड वो फोर्थ वर्ड के यूज करता है जैसे मैं आपको बताती हूँ ये आप इसको मान लो ये जो बाय है ये ए वर्ड आ गया ठीक है ना ये भी ए आ गया इसको बी मान के चलिए आप ठीक है ए बी ये भी आ गया फिर ए बी ठीक है ये भी आप मान लीजिए वाटर गो तो ए वर्ड मान लो ये आप इसको बी मान लो ए बी ए बी ठीक है ये इसका राइमिंग स्कीम है द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ ए बी ए बी ठीक है दैट मीन्स द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन ठीक है साउंड वर्ड ठीक है बाय ये इसका साउंड लास्ट वर्ड का साउंड है ठीक है द इट मीन्स दैट द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द फोर लाइन स्टांजा जो फोर लाइन स्टांजा की जो फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसका साउंड जो है किससे मैच करता है थर्ड लाइन ऑफ द स्टांजा ठीक है फर्स्ट लाइन जो है जैसे ये है फोर्थ लाइन स्टांजा की हमारी पोइम है इसमें जो हमारा फर्स्ट लाइन जो का जो लास्ट फर्स्ट स्टांजा स्टांजा की जो फोर्थ स्टांजा की जो पहली लाइन लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसका मैच करता है थर्ड के साथ और सेकंड का मैच करता है फोर्थ के साथ ठीक है ए बी ए बी ठीक है द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज इन द फॉर्म ऑफ अब ए बी ए बी दैट मीन्स द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द फोर लाइन स्टांजा ये जो पहली लाइन का जो वर्ड है वो किससे लास्ट वर्ड जो है वो किससे मैच करता है थर्ड लाइन ऑफ द स्टांजा जो तीसरी लाइन का स्टांजा के लास्ट वर्ड के साथ और जो सेकंड लाइन है और जो सेकंड लाइन जो है वो किससे मैच करता है फोर्थ लाइन ऑफ द स्टांजा ठीक है ऐसे ही आगे चलता रहता है ठीक है मैं आपको बताती हूँ जैसे हेयर ई अ टेल ऑफ द डेज गोन बाई पहला पहला स्टांजा है ना ये पहले स्टांजा की फोर लाइन है वन टू थ्री फोर और जो पहले लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो मैच करता है सेकंड थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड के साथ और जो सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो मैच करता है फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड के साथ तो ये हो गया ए बी ए बी ठीक है ए बी ए बी ठीक है 
तो इसका राइमिंग स्कीम कौन सी है ए बी ए बी दैट मीन्स द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द फोर लाइन स्टॉन्जा राइम्स विद द लास्ट ऑफ द थर्ड लाइन ऑफ द स्टॉन्जा एंड दैट ऑफ द सेकेंड लाइन विद द फोर्थ लाइन ऑफ द स्टॉन्जा एंड वाइस वर्सा मीन्स जो फोर्थ लाइन स्टॉन्जा जो है उसमें जो पहला वर्ड है पहले लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड से मैच करता है और जो सेकेंड और जो सेकेंड लाइन है और जो सेकेंड लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है वो राइम करता है फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड के साथ तो इसे कहते हैं ए बी ए बी तो ये राइमिंग स्कीम कौन सी है ये वाली ठीक है तो बच्चों आप ये जो तीन क्वेश्चन है वन टू और मैं थर्ड आपको बाद में कराऊंगी क्वेश्चन नंबर फोर इसको अपनी इंग्लिश कॉपी पर लिख लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा थैंक यू